അസ്ലാം അലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജ് കുറുമയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായാലും ഡിന്നറിനായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ബിഗിനേഴ്സിനായാലും ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒരുപാട് മെനക്കേടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വെജ് കറിയാണിത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കറിയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഓയിലും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി സെർവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും ആ അരപ്പൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രീമി തിക്നെസ്സും കൂടെ ഈ ഒരു കുറുമയിലുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കുറുമ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഗീ റൈസ് ഇവയോടൊപ്പം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വെജ് കറി അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം അത്ര എരിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാളയുടെ പകുതിയും അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വിസലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവുന്ന സമയം നമുക്കൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചെട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിഞ്ഞ സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഒരു ഏലക്കായ ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നും കൂടി ഒരു പിടി ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മുടെ കുക്കർ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം തുറന്നാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്നങ്ങ് അടിച്ചൊന്നുകൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം എൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കാം വിട്ടുപോയി എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഓണാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വന്നത് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് വിട്ടുപോയത് അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഗ്രേവിയും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം അപ്പം ഈ ഒരു കുറുമയിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിന് കണക്കായിട്ട് തേങ്ങയുടെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ 
വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായാലും ഡിന്നറിനായാലും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി കറിയാണ് ഇനിയിപ്പം റമദാനും കൂടിയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാണണേ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ടെൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ മുൻസ